はあ、えー、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は値段別最高の ST 選手たちを紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯に分けてそれぞれ紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ、値段が安ければコスパの選手として紹介はできますし値段が高かったとしてもまあその値段の価値っていうのは十分にある選手たちかなというふうに思うので少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思いますじゃそれでは早速紹介をしていきますえまずはチープですねえ10万以内の選手たちはこちらになってます TOTW のエル・シャーラビーそしてフットセンチュリオンズ・バーディーそして金のロナウドそしてラリーガの POTM のスルロットそしてワールドカップストーリーズのジルそして PTG パストグローリーのブファルというふうな感じになっていますまあ TOTW のエルシャーラビーに関しては、まあ、やっぱりドリブラーの人はめちゃくちゃ好きなタイプかなというふうに思いますやっぱりスキルが5っていうふうなこともありますしかつやっぱエルシャーラビーってなんかロマン的なカードかなというふうには思いますまあ、理不尽さっていうのはそこまでないんですけど、まあ、ドリブルが好きな人っていうのは非常に扱えるような、えー、キャラクターにはなってますしスピードもあるので、ねまあ、おすすめにはなるかなというふうに思います逆足さんは少し注意が必要なんですけど、まあ、10万以内で買えるんだったら非常に優秀かなというふうに思いますでそしてバーディーですね、まあ、バーディー、まあ、ザコストライカーみたいな、えー、選手で、まあ、裏抜けだったりが、まあ、メインにはなるかなとというふうに思いますドリブルだったりとかはね少し重たさっていうのは、えー、あるんですけどまあ比較的そんなに扱いきれないっていうほどではなかったかなというふうに思いますあとはこの人やっぱり AI の良さっていうのが、まあ、ちょっと感じましたねセンターバック感が空いてたらそこにちゃんと裏抜けしてくれますしでかつそこからのスピードっていうのも、まあ、あるのであとはシュートがねうまいっていうようなこともあるので、まあ、本当こうザ・フィニッシャー的な、えー、タイプ、まあ、ワンタッチゴーラー的な、えー、タイプには、えー、なるかなというふうに思います。まあ、バーディー、使いこなせれる人は、えー、結構、まあ、ほんと手をつけられないぐらいの、えー、使い方にはなるんじゃないかな、使い方ができる人がいるんじゃないかなというふうに思います。バーディーも普通におすすめですね。でそして、金のロナウドです。まあ、ドリブルは、えー、少し重たさっていうのはあります。スキルを使わない人だったらちょっとかなり重たいような選手にはなるかなと思いますねでかつこの人はまあ決定力っていうのも凄まじいですし、まあ、ヘディングもある程度できます、まあ、ドリブルの重さだけですかねうん他は正直金の選手とは思えないぐらいやっぱ強いですし、まあ、このユナイテッドの、ね、ロナウドはもう使えないというか、まあ、新しい特殊っていうのは出てこないんですけどまあ、初心者の方には、えー、この人をエースにするっていうのも全然ありなのかなというふうに思います自分は、えー、最初の頃はやっぱロナウドずっと使ってましたしこの金のロナウドにはかなりお世話に、えー、なりましたやっぱ決定力がね、うん、普通にめちゃくちゃ高いですし安心してシュートを決めきってくれるので、まあ、スキルを使う方にはやっぱり、うん、まだまだおすすめの ST にはえー、なります普通に、えー、全然強いですし今でもまあ通用する部分っていうのはあるのかなと思いますでそして POTM スルロットですね、まあ、SBC のカードにはなるんですけど、まあ、今あの作れるので、えー、今回紹介をしたいなというふうに思いますスキルが3なので、えー、難しいことっていうか、まあ、スキルだったりとかドリブルっていうのは、えー、そこまでできないですもうほんとハーランドみたいな、えー、使い方がいいと思いますほんと裏抜けでえー、ゴリゴリダッシュだけでいくっていう風な使い方がスロットを一番活かせれるかなというふうに思います、まあ、パスもねそんなにはうまくないんですけど、まあ、無理せずいっていけるときはフィジカルでゴリッといってスピードもねある程度あるのであるかなりあるので、まあ、スパサブとして使うっていうのも全然ありかなというふうには思います、まあ、スキル使わないので、まあ、難しいことが、ね、あのできないかつ、えー、難しいことしないっていう人にはかなり合うかなというふうに思います逆にスキル使えないからこそ、まあ、使い方っていうのが明確ですし、まあ、走らせるだけっていうふうな感じにはなるのでうん本当この人もまあそして活躍してますし、まあ、どんどん特殊カードが来てもう本当こうハーランド2号みたいな
、えー、感じの選手にはなれるかなというふうには思います。SBC10 枚以内で作れるので、うんまあ、もし素材が余っている方は、えー、作るべき、えー、カードにはなるかなというふうに思います。そしてワールドカップストレーズジルーですね。まあ、ジルーもどちらかというと、それこそハーラノだったりとか、スロットのような使い方ができるかなというふうに思います。それか、あの、まあ、高さ、空中戦を生かすっていうふうな使い方、まあ、どっちかかなっていうふうに思います。まあ、地上戦とかっていうふうなタイプではないんですけど、まあ、裏抜けがね、できるようにこの人になったので、スピードがかなり速さっていうのがついたので、で、かつフィジカルもあるので、うん、速さかつ、まあ、体当てられても負けない力があるので、まあ、普通にこの人も強いカードですし、まあ、結構個人的には紹介をしているようなカードにはなるので、まあ、引き続きおすすめにはなるかなというふうに思いますケミも組みやすいというのもいいですよねでそして PTG ブファルですね、まあ、ブファルは非常に優秀な選手でケミだけかなとといいう,うに思いますケミストリーがちょっと難しいモロッコで、まあ、チームもねあのアンジェっていう風なところなんでリーグワンで組まないとちょっと難しいかなという風に思います、まあ、モロッコの、えー、躍進ワールドカップでの躍進によって逆足が5になったような、えー、選手になりますしドリブルもねうまいような選手モロッコだったら多分左サイドとかで出てて本当ドリブラーでそこからこう切り込んでいってみたいな、えー、選手になるのでもっとドリブルがうまいような選手にはなるので。結構扱いがしやすいようなキャラクターにはなりますなので多くの人は使いやすいと感じるんじゃないかなっていうふうに思いますその分フィジカルがちょっとなかったりはするんですけど、まあ、パスも出せるパスもうまいようなあの前線のストライカーにはなるので、うん、普通に自分的にはおすすめには上がってくるかなというふうに思いますでそしてミディアムですね10万から50万以内の選手はこちらになってますウィンターワールドカードアダマトラオレそしてウィンターワールドカードラカゼットそしてフューチャースターエンケティアそして TOTY 特別賞ケインそしてフットセンチュリオンズベンエデルそしてフューチャースターのアデイエミですまあアダマに関してはまあそうかアダマ ST ってよりかは、うん、サイドかなっていうふうに今思ったんですけどまあそれでも ST でも全然使えるかなっていうふうな感じよりこうアダマの強さを知りたいっていう方はサイドおすすめなんですけどまあ、やっぱりスピードですよね。スピードと、あとはフィジカル、ちょっと豆タンク的な、小さいけど横幅があるからこそ、フィジカルで負けないっていう風な感じの選手。縦を読まれてても、縦もいけるっていう風な選手にはなるので、まあ、初心者の方というか、アダマまだ使ったことないっていう人は、ちょっと驚くかなっていう風に思います。マジこれだけでいけんのみたいな。走ってるだけでいけんのみたいな感じの選手にマジなれるので、まあかなりおすすめにはなるかなという風に思います。あとはドリブルもね、たまに細かいタッチできるので、ちょっとこう足りないのはパスだったりシュートの部分かなっていう風に思うんですけど、まあ他はかなり使いやすく、えー、自分もね、結構使った時期はあったので、えー、おすすめです。普通におすすめ。このクオリティの選手は、うん、10万以内では買えない。10万じゃない10な、10万台では買えないかなっていうふうに思いますね。そして、ラカゼットですね。スキルが5になったラカゼットです。そして、ペースも上がったっていうふうなことになるので、まあ、スキル5が欲しい人っていうのは、えー、ラカゼット全然おすすめにはなります。でスキル使わなくても、まあ、ある程度ドリブルも、えー、できますし、まあ、この人も、ね、あの使いやすいような選手で、まあ、パスも出せるっていう風な感じの選手になるので、まあ、前線に1人いたらありがたいような、えー、選手にはなりますでシュートも上手いですし、まあ、個人的にはかなりおすすめをしたいような選手にはなります若干、まあ、ペースが90超えてるのはいいんですけどそのペースの90超えてる速さのスピード感っていうのはあんまりなかったかなと。いいう,うには思います、まあ、ですけどそれがちょっと多少ちょっとだけ気になったっていう風なぐらいで他はあんまり、うん、気にはならなくてさすがちょっと強さはあるなっていう風に感じた選手でもあるので、えー、ラカゼットも、えー、個人的におすすめにはなってきます普通にエースになれるようなレベルの選手ですでそして、えー、エンケティアですねまあ逆足が3がどうなのかっていう風に自分は感じて、えー、使ってたんですけどまあそんなには気にはならなかった。まあ、ですけど、場面場面で、やっぱ逆足さんじゃなかったら決めきってくれたんかなっていうのは、まあ、ありました。うん。まあ、ですけど、あの、アーセナル愛があれば、普通に使える選手だと思います
。で、エンケテアなんか安いな。なんかあんま知らんな。で、使って、ああ、まあ割とええな。みたいな感じになれるような選手なんで、アーセナル愛があれば、えー、よりちょっと使い続けれるようなレベルぐらいの強さにはなったかなというふうに思います。ケテルク普通に高かったですし、まあ、スピードがあるので、まあ、速さ、まあ、裏抜けもできますし、まあ、ドリブルもある程度は、えー、軽かった、えー、かなというふうに思うので、まあ、全然、うん、使いやすかったかなというふうに思いますし、まあ、強かったかな、まあ、10万、まあ、20万弱かこの選手20万弱で買えるんですけど、まあ、20万弱の価値は、うん、普通にあるなというふうには感じました逆足でバンバン理不尽なシュートを決めきることは難しくて決定機外してしまうこともあるかもしれないんですけどまあ可愛いな可愛い,いね可愛い,い可愛い,いですしそういう可愛さも込みでまあ個人的にはおすすめかなというふうに思いますでそして TOTY 特別賞ハリー・ケインですねまあケイン、えー、非常にペースが上がったというか、えー、速くなったことによって、まあ、この人も裏抜けができるようになってかつ決定力は本当凄まじいえー、もの持ってますねもう声とストライカーみたいな、えー、感じのシュートの能力を持ってますし逆足がこのあのもともと GO なのでまあそういう風なところで、えー、非常にシュートフィニッシュワークっていうのは、えー、非常にたけてるような選手にはなるかなという風に思いますドリブル自体は重さっていうのは、えー、あるのでまあ、早めに、えー、ケインに渡したら早めにはたくだったりとかでまた次動き直すとかっていう風なまな、あ、使い方にはなるかなという風に思います、まあ、ラストパス出せるような、えー、パス能力も持ってるので、まあ、個人的には、えー、おすすめにはなりますしビルドアップも特に邪魔をしないような、えー、選手にはなりますドリブルで持ちたいっていう風な方はちょっとケイン合わないかもしれないんですけど、まあ、理不尽な決定力だったりとか、まあ、スピードで裏抜けっていうこともできるのでまあそういうふうな、こう、あまりこう難しいことをしたくないっていうふうな人は、えー、よりこう、ケインのタイプっていうのは合うのかなというふうに思います。普通に強いです。普通に強いケイン。でそして、ベン・エデルですね。まあ、ベン・エデルは逆に、えー、ドリブルでも持てるような選手です。ドリブルが細かくて、軽くて、まあ非常に、まあ逆足も強ですし、めちゃくちゃゃく使いいやすすような選手にはなりますその分ちょっとフィジカルが弱くてまあ個人的にフィジカルの理不尽さっていうのはなかったかなというふうに思いますまあ体入れられてしまうとちょっともう厳しいかなっていうふうに思うまあ取られてしまうなってことが多かったですけどこの人もね決定力めっちゃ高いですね体がちっちゃいんですけどシュート力があってもうその小さい体からなんかそ,うなんかそのちっちゃい体から蹴ってるとは思えないスピードブワーンみたいなシュートいくんで、うん、非常にこの人もやっぱこうさすがやっぱ ST の選手って決めきってくれないとやっぱ、うん、ちょっともったいないなっていうか残念やなっていうふうに思ってしまうのでそういうふうなところで、まあ、このケイン・ベンデルに関しては特に決定力が高い、えー、2人にはなるかなというふうに思いますでそしてアデイエミですね。アデイエミはやっぱり逆にこうスピードが非常にあるような選手。それこそベンだったりとか、まあケインだったり、まあ、エンケティアとかマラカゼットとか、まあ、よりスピードがあるような選手にはなります。でかつ、えー、それプラス、まあ、ドリブルもある程度できて、えー、シュートも、まあ、ある程度、冷静さが、ね、ちょっと若干低かったりはするので、えー、決めきれない場面っていうのもあるんですけど、まあ、ある程度は決めきって、えー、くれるっていう風な選手にはなりますね。うんまあ、4-4 も、えー、あって、まあ、4-4 でいいっていう方はアデミオでも十分,十分使えるんですけど、まあ、かつうん、フィジカルもちょっとあるっていう風な選手になるので、まあ、ブンデスだったら本当にこうベルナーだったりとか、まあ、あとはまあ足速いような、まあ、それこそバーディーとかかな、えー、っていう風な感じの選手にはなるので、パスはね、若干ちょっと下手というか、うん、上手くはないので、ちょっと期待はしすぎない方がいいんですけど、まあ、本当にこの人はフィニッシャータイプというか、まあ、裏抜けを見逃さずにとかっていうような選手にはなるので、まあ、自分でも持てるような軽さもね、ある程度は持ってるんですけど、まあそういうの使い方しつつ、やっぱりこうフィニッシュワークの裏抜けだったりとかで使うのがまあいいのかなというふうには思います。まあ裏抜けとかスピードに自信があるような ST を使いこなせる人は、あのアデミめちゃくちゃ合うかなというふうに思います。でそして最後ですね、エリート50万以上の選手たちはこちらになってます。
、えー、フットセンチュリオンズ、イブラヒモビッチ、そして TOTY、ベンゼマ、そしてプライムアイコン、ロナウド、そして TOTY アイコン、フリット、そして TOTY、ハーランド、そして TOTY、エンバペとなってます。まあ他にもね、本当に入れたい選手多くて、まあ先言うとクライフとか、エンクンクとか、もう本当に多すぎる。やっぱ ST、CF の選手でかなり強い選手はやっぱり多いですけど、まあその中で絞って絞ってかなりおすすめっていう風なところでいくと、この6名かなという風に思います。まあズラタンに関してはやっぱデカさ。えー、そしてフィジカルがあって空中戦がね強くてでかつ地上戦もこの人はドリブル重たさっていうのはめちゃくちゃあるんですけどまあスキルが5でまあスキルを使えばまあ全然えできるえなんとかなるっていう風な選手にはなるのでうん個人的にはやっぱ普通に最強レベルかなという風に思います値段が高すぎるこのケミストリーの割に値段が高すぎるっていう風なことでまあ多分おそらく相手に見ることっていうのは少ないんですけどうん個人的には普通に最強の ST のカードにはなるんじゃないかなという風には思いますまあ何でもできるっていうのがやっぱり一番でかいかなと思いますしまあそのドリブルの重さっていうのもスキルがあるのでなんとかできるっていう風な感じなんでまあ個人的にはかなりおすすめですねでそしてえベンゼマーですねスキルが5はないんですけどやっぱりあの Y っていう風なこともあって能力凄まじく高いですで決定力もものすごい高いのでまあ ST として最高峰ですよねうん、何でもできる。この人も本当に何でもできる。やっぱ Y なので、まあ、何でもできて当たり前ではあるんですけど、やっぱその理不尽さっていうのを感じますし、スキルが5欲しいっていう人は、この Y でもちょっと物足りなさっていうのは出てきてしまうかもしれないんですけど、まあそれでもね、ドリブル軽いですし、スピードも速くて、シュートもね、逆足5ですし、うん、パスも出せるし、本当に何でも周りとコンビネーションしながら、えー、自分でも決定決めきることできるっていう風な選手にはなるのでまあベンゼマさすがだなという風な感じですねでそしてプライムアイコンロナウドですねまあ世界大会でも、えー、全ての選手が使ってるような、えー、FIFA で、えー、最強の、えー、カードにはなりますまあかつやっぱり、うん、5-5 っていう風な、えー、ものまあスキル5逆足5っていうものも持ってるのでまあひうんうん、言わずもがなの、えー、力を持ってますね決定力も凄まじいほど高いですし、まあ、それが逆足も打っても、まあ、ベンゼマと同様ですけど逆足号でも打っても、うん、決めきることできますしやっぱりねこの人止められない相手にいて止められないっていうのがやっぱりあるので、まあ、非常にロナウドちょっと幻レベルのカードにはなるというか自分的には、うん、買えないレベルの選手にはなるんですけどまあめちゃくちゃえおすすめはできるかなというふうに思いますでそして TOTY アイコンフリットですねまあフリットそれこそ CM のところで紹介しようとは思ったんですけどまあ CM もねまた非常にいい選手が多かったりは、えー、したのでまあ、えー、今回、この CF、あとはね、ST とか CF の,この前線で使ってもめっちゃ強いので、うん、まあ、その前線で行こうっていう風なことですね。まあ、フリット、えー、逆足5、スキル4っていう風なこと。で、そういうの、まあ、スキルはね、それこそ使えない、5とかで使えないんですけど、なんかね、フィジカルがめちゃくちゃ強くて、こう、裏抜けをしてる時でも、なんですかね、相手の体の前にグリッと入って、相手を吹っ飛ばしていけるので、スキル関係あれへんや、みたいな感じになるんですね。だから、スキルをいらないみたいな。感情選手にはなるのでそういう風なこうな対人の、えー、強さっていうのがありますしシュートに関しても、えー、かなり決めきって、えー、くれるような、えー、選手にはなりますで,でかいんですけどそんなに重くないっていう風なことがこのフリットの、まあ、不思議さというか謎さで190超えてるんですよね身長が確か190超えてたと思うんですけどそれでもねめっちゃ軽いそれがね、やっぱフリットの、まあ、謎さっていう風な、191ですね、190あるんですけど、うん、190センチ超えてるような選手の重さではない
っていう風な感じにはなるので、まあ、あとは ST だけじゃなくてどこでもできますし、まあ CM で使ってるあの人が、えー、かなり多いので、まあ一番は CM 中盤かなっていうふうに思うんですけど、まあ値段的にもね、1400万ぐらい、えー、しますし、まあこういうのもちょっと幻に近いような、えー、カードにはなるんですけど、えー、個人的にはかなりおすすめできるような選手にはなります。そして、TOTY ハーランドですね。まあ、ハーランドもそれこそフリット、えー、とかと同様に、スキル、まあ、逆足、どちらも44に変わったんですけど、スキル5とかいらんやんみたいなレベルなんですよね。裏抜けポーンって、もうロングボールポーンって掘ったら、フィジカルでゴリゴリいけるんで、もう、それこそ、なんていうんですかね、5050のボールとかのでも、ハーランドはぐりっと前に相手に入って、もうキーバと1対1みたいな、それで入れ替わる。スキルとかドリブルとかで入れ替わるっていうことじゃなくてそういう空中戦とかの強さであの相手のディフェンダーとかと入れ替われるんでもう無理ですよね止めるのそれ無理やみたいな感じの、まあ、選手にはなるのでだからこそこうスキル4とかであっても、まあ、それだけやっぱ価値があるような選手にはなりますで逆足がねあの4になったんですけど、まあ、5なくても全然大丈夫です右足でも普通に決めきってくれますしやっぱシュートはさすがだなというふうに思いますね。で特に左足のシュートなんか、うん、めちゃくちゃ強烈ですしキーパー呼んでても止められないみたいなあのこともあるのでやっぱそれはやっぱハーラの力なのかなというふうに思います。でかつねそういうふうなフィジカルだったりとか、えー、シュート力とか、えー、持ってるような選手がペース98とかあるので、うん、もう重戦車ですよね。相手にもう人じゃないやんみたいな感じの。うんそんなんあかんやんみたいな感じになるのでそんなん持ってたらそらおすすめでしょっていう風にまに、あ、なりますこの人もまあ値段400万以上はするのでやっぱ使ってたらこう勝率が上,げる,上がるというかこうシュートで、まあ、チームを勝たせてくれるような選手にはなるので、まあ、かなりおすすめにはなるかなという風に思いますで、そして最後ですね、TOTY エンバペ、まあ、ウワッペ、えー、この人も言わずもがなというか、まあ、一人だけ別次元の速さを、えー、持ってますね。もう、走ってたら、もう、簡単に抜けますし、抜けきれなくても、逆足だったりとかで、えー、決めきることできます。相手が立って前に立っても右足でくるんちゃうかと思っても左足にすぐ切り替えて、まあ、シュートを打つこと、えー、できますしでスキルで抜き切ることも、えー、できますだから抜き切らなくても全然逆足も決まるし抜ける力も持ってるしっていう風な感じになって、まあ、前線として、まあ、これ以上ないレベルの選手にはなりますでパスもね TOTY っていう風なこともあってパスもめちゃくちゃうまいえー、っていうような感じにはなるので、まあ、ドリブルとかスピードとかシュートとかは言わずもがななんですけど、まあ、パスも上手くなってでフィジカルもねもともと金でもなんか貫通して変な力持ってるのなんかマッペに、うん、転がるなみたいな感じの選手だったんで、まあ、そこからよりこう理不尽さも、えー、ついてフィジカルにもう無理やんみたいなこの人もう無理やんみたいな感じになるので。まあ、バペの場合は金でもおすすめではあるんですけど、まあ、この Y、まあ、全部ですよね金、えー、ポトム、えー、黒で TOTT そしてワールドカップへの道もあるんかなもう全てのバペがおすすめです全てのバペがおすすめその最高峰にいるのがこの TOTY のバペなんで、まあ、今回はそれで紹介をしたんですけどまあ、もう無理やんっていう、もう単純に無理やんって思うことが多いような選手たちですね、このエリートにいるような選手たちは。なんで、非常におすすめができるような選手たち、値段が高かったとしても、かなりおすすめしたいような選手たちになります。まあ、っていう感じで、これが値段別最高の ST の選手たちになります。ま,あ、また、時間が経ったらやりたいなというふうには思うので、まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。えー、それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。